Algunos alcanzan el éxito y la fama y entonces quieren básicamente las drogas. Otros quieren la música. Otros el sexo. Sin embargo, solo un auténtico rock and roll lo quiere todo. Y el Naim Unity Atom Headphone Edition, con ese nombre tan largo, es un auténtico rock and roll. Estuve en la feria de auriculares, estuve en ese evento que se organizó por Super Sonido, que tuvo gran participación y hubo varias cosas que me impactaron, pero singularmente hubo tres productos que llamaron especialmente mi atención. Uno además fue en conjunción con otro, los auriculares Focal Utopía junto con el Naim Unity Atom y por otra parte uno que veis ahí detrás, que es el Rose el 150B, el RS 150B. Terminó el evento y al día siguiente me puse en contacto, eh, hablé con... Ah, qué bien ha salido, estuve hablando con los responsables y, y comenté, oye, ¿sería posible escuchar el Unity Atom y el Rose en casa? Y dicho y hecho. Agradecimientos al equipo tanto de Supersonido como a su vez también a Sarte Audio por la facilidad y la disponibilidad de los productos y lo rapidísimo que lo han enviado. Y aquí están, y es que de verdad, de verdad, el Naim Unity Atom me dejó impresionado. Y no tengo los Focal Utopía, aunque igual todo se soluciona por el camino, pero sí que tenía estos y ya habéis visto en otro vídeo que no quedé sumamente contento, no quedé satisfecho con cómo era capaz de moverlos con los elementos que tenía y estaba ansioso de escucharlo con un buen amplificador de auriculares como es el Naim. Entonces, a partir de aquí... ¿Cómo plantear la prueba de un componente tan sumamente versátil como el Naim? Que realmente destaca en esto, pero es que no es solo esto, sino que es mucho más. Y al mismo tiempo, ¿cómo hacer para que esta prueba no sea una prueba o un vídeo de 30 minutos? Porque es que podría estar hablando largo y largo y tendido sobre el Naim. Pero ¿sabéis que Creo que no hay mejor forma de elogiarlo, de alabarlo y de dar a entender lo mucho que me ha gustado como diciendo que me lo quedo. Así ha sido. Mm. Es de estas veces que dices, vas a tragar un poco de tu propia medicina. Así que nunca Nain te había entrado por el ojito, hasta que tuve la ocasión de tener en casa durante varios meses el NXD2. Vaya plataforma de streaming, vaya plataforma de, de música en red, tan sumamente estable, sobre todo versátil, fácil de manejar, intuitiva, que tiene Nain. Y la ha implementado y la ha llevado a una evolución en la serie Unity. Entonces... Al final me di cuenta de que aquellos prejuicios que tenía yo con Nain, que fundamentalmente venían dados de la mano de esa conectividad tan extraña, que por otra parte ha perdido con el Unity Atom, ahora por fin encontramos conexiones XLR y Single Ended y se acabó. No tenemos las conexiones que habitualmente había mantenido Nain. De hecho, hasta ahora no tenemos ni siquiera logotipos verdes, como tienen los elementos o los componentes de Nain. Pero quitándole el verde de Nain y quitándole la conectividad extraña, como también ha pasado con otros fabricantes como Quad, Ahora, Nine sigue siendo todo un auténtico Nine. ¿Y sabéis dónde se ve esto claramente? En el pedazo de queso que monta como fuente de alimentación. Ese gran transformador toroidal que sirve para alimentar las distintas placas, no solamente la placa de la eh, sección de auriculares, sino también todo el módulo digital, el módulo de streamer. Es un aparato que, como veréis, es un Nine de pura cepa en los mecanizados, en el chasis, en aletas de refrigeración que no necesita, puesto que en este caso el Unity no es un amplificador integrado, ha prescindido de esto, porque hay otra versión que sí lo es, y como dije, partiendo de eso es de principio a fin todo 
un auténtico Nine. Incluso yo diría que más atractivo si tenemos en cuenta ese enorme botón giratorio que tiene en la parte superior que nos hace recordar a los controles de la Estrella de la Muerte. Pero como esto quiero que sea un vídeo temático de rock and roll, que no de Star Wars, no voy a hablar más de la Estrella de la Muerte. Aunque luego, igual, a lo largo del vídeo vuelvo a decirlo. Porque es que, la verdad, la primera sensación que tienes cuando giras y ves esa luz blanca que se va moviendo a medida que vas incrementando el volumen, tienes la sensación de que estás ante un producto high-tech, pero que por otra parte mantiene esas garras ancladas en la tradición secular de la marca. No es secular, pero me entendéis perfectamente. Bien, ¿qué es y qué no es el Nine Unity Atom Headphone Edition? Lo es todo para ser un all-in-one, salvo que no puedes utilizarlo como amplificador integrado, a diferencia de su hermano. Nine lanzó inicialmente el Unity Atom con la posibilidad de utilizarlo como un all-in-one. Es decir, el mismo streamer, el mismo DAC, todo lo que habéis visto de este excelente aparato, pero con una sección de amplificación de potencia para poder conectarle altavoces, es la versión básica, esencial, del Unity Atom. Sin embargo, Nine luego quiso darle especial importancia a los auriculares y eso fue lo que captó mi atención en el Soundfest, y entonces prescindió de la sección de potencia, la eliminó, mantuvo el resto y montó un módulo de amplificador de auriculares. Y entonces se convirtió en el Headphone Special Edition. Es, más, es, es el mismo. Naim Unity Atom, solo que con dos versiones distintas. Una versión para poder amplificar altavoces y otra versión, que es la que yo tengo, para poder utilizarlo con los auriculares. A partir de aquí, ¿el aparato qué es? Pues como siempre digo, que ya sé que me repito mucho, es una auténtica Six Blade Knife. Y esto me recuerda a que un tema que me dejó impresionado, eh, bueno, mejor dicho, no un tema, sino el tema que me dejó impresionado, el único con el que escuché el Unity Atom y los Focal Utopía fue un tema de Dire Straits y me bastó poquísimo para saber que estaba ante algo único, auriculares y el amplificador Unity Atom. Bien, pues como iba diciendo, ya sabemos lo que es y lo que no es, pero lo que es ya lo había visto anteriormente en el NXD2, es un streamer potentísimo. Pero bien, vamos a empezar por, por partes. Es verdad que ya he construido la casa por el tejado y he dicho que me lo quedo, con lo cual, qué más decir de lo buenísimo que es. Pero vamos a seguir de arriba a abajo. La plataforma de streamer, como suele ser habitual en Naim, no promete gran, grandes cifras, no es especialmente evolucionado en el sentido de decir tengo una relación señal ruido como promete, por ejemplo, el Rose que tengo ahí atrás, que tiene además dos versiones, una que monta un AKM y otra que monta un ESS, el 9038 Pro. No, en cambio... Los streamers de Naim utilizan una topología en la que ellos creen firmemente. Dicen, no, vamos a utilizar un filtro más conservador. De hecho, creo que el filtro corta 22.000 kHz menos 3 dB. Es verdad. Relación será señal-ruido 104 dB. No es de estas imposibles de delfines, ballenas y murciélagos como, por ejemplo, promete el Rose, que dice 120 dB de señal-ruido. Este es más modesto sobre el papel, pero más que suficiente, por otra parte. Ya digo, si en la mayor parte de estas ocasiones esto se nos va. 104 dB. Bien. Pero dicen ahí, ojo, esto es suficiente. No te voy a dar la opción de trastear con 5 o 6 filtros de distintos tipos, que si de ladrillo, que si pared de ladrillo, etc. No, yo solamente te doy un filtro, voy a cortar en 22.000 kHz y tampoco voy a llegar a unas resoluciones y unas frecuencias de SD, como por ejemplo el Rose, imposibles, estas cifras imposibles que son de vértigo y de mareo. Eso sí, tiene capacidad de realizar la decodificación de SD, pero tampoco es con una velocidad de centrifugado, de secado de lavadora imposible vertical. No, es más conservador. Y sin embargo, ¿sabes qué? Yo creo que más que sobradamente suficiente porque se ha llegado a un nivel, se ha llegado a un umbral que yo creo que prácticamente no somos capaces de distinguirlos. Al menos cuando se trata de DAX versión Burr Brown, Texas Instrument ESS, AKM, todos ellos basados en la tecnología Delta Sigma, implementación Delta Sigma frente, por ejemplo, a los True Ladder o los R2R o, por ejemplo, Shore que utilizan otro tipo, otro sistema distinto, pero estos son prácticamente todos primos hermanos. Dicho eso, no solamente es un DAC sumamente capaz, tan bueno como los ESS que mencionan anteriormente, en este caso es un Texas Instrument 1791, utiliza además un sistema de procesamiento central, DSP, digamos el núcleo, en Shark, terminado en C, que no en K, con lo cual no es un tiburón, y a partir de ahí todo lo que le entra, incluyendo una entrada single ender que tiene, porque también es un preamp, también es un preamplificador, si es que ya digo, es Six Blade Knife, pues todo lo convierte automáticamente, lo que entra por vía analógica lo convierte en digital. Aquí es verdad que lo limita, creo que son a, mmm, hablo ahora de memoria, creo que son 48 kHz, dice que ahí no pasa. Lo que le entra analógico lo limita ahí. 
A partir de aquí, ¿el aparato qué es? Pues tiene una plataforma streamer potentísima, poderosísima. Le puedes conectar un disco duro externo, como efectivamente fue lo primero que hice, nada más que lo desembalé, antes de meterme en la complejidad de instalarlo en un sistema de Ethernet o un sistema LAN, o porque pensé que podía ser muy complicado y me equivoqué. Lo primero que fue, fue enchufarle un disco duro externo, un disco que es de un terabyte y... No tardó mucho en reconocer, la verdad, y automáticamente podía ya, con la propia aplicación de Nain, que os voy a enseñar, ya hubo capacidad de poder entrar a ver las canciones y reproducirlas directamente por la, por la parte... Aquí tengo la app de Nain. Automáticamente me empezó a reconocer los temas y pude empezar a manejarlo. Puedes manejar el control de volumen aquí, puedes manejar el control de volumen en el propio aparato, en la propia unidad... Puedes manejarlo con su propio mando a distancia, que tiene un acabado, una calidad buenísima. Creo que es el mismo que tenía el NXD2. Tiene su propio control de volumen. Es por radiofrecuencia, que no es Bluetooth, lo cual también es una ventaja para mí. Porque a veces los que tienen eh, conectividad Bluetooth, eh, primero hay que enlazarlos, a veces se pierde. En fin, esto es un mundo un poco proceloso. Me gustan los de radiofrecuencia, tradicionales, y este lo es. Con lo cual, dices, tengo un abanico a mi alcance para poder manejar la, la unidad... Que digo, ¿qué hago? Comando a distancia, lo hago con la tableta, con el teléfono móvil, ¿cómo lo hago? Porque es que es así de versátil. Pero, como dije, en un principio dije, venga, disco duro, perfecto, Pet Shop Boys, empecé con Pet Shop Boys. Y me pareció con los auriculares, empecé con los auriculares y entonces es cuando dije, por fin, sí, ahora, sí, ahora, sí, por fin, el rock and roll. Ahora suenan los Sennheiser, Sennheiser HD800S como he leído que suenan y no como a mí me venían sonando. Y sí, bueno... Luego sigo hablando del resto de las capacidades del aparato, pero me voy a detener ahora en esto. Esto es, es un poco atropellada la review, lo admito, pero es que claro, cuando tenemos que hablar de tantas cosas, a ver cómo lo haces. Un poco de música antes. Venga, vale, así más o menos. Música, dentro. Maestro, por favor.
Claro, eh, fijaos en otro vídeo que dijimos el Yamaha C5000, que por cierto estoy utilizando también en estas pruebas, en su sección de auriculares promete algo así como 3,5 voltios de salida, pero es que el Line duplica esa cantidad, con lo cual, evidentemente, duplicando la cifra ya, y si tenemos en cuenta esa forma de dar la información de potencia, que no otra que ahora me referiré a ella, ya se entiende claramente que tiene el doble de potencia para mover los transductores electrodinámicos de los Sennheiser que el Yamaha. Así que no es de extrañar que desde un principio, escuchando Pet Shop Boys con el primer tema del disco Actually, viese la noche y el día de lo que estaba acostumbrado a escuchar antes. Abierto, limpio, dinámico, rápido, centellante, fresco. Me pareció impresionante. Qué bien que suenan los Sennheiser. El grave me recuerda mucho al de los altavoces Yamaha. ¿Por qué? Porque siempre digo que mis Yamis, los NS5000, tienen un grave de gorila macho que está detrás de las celdas, detrás de las barras, del, de los barrotes del zoológico. Está enjaulado y se le intuye, se le ve el poder y la presencia, pero no llega nunca a desmadrarse ni a salir de ahí. Pues pasa igual con el grave de los n 800. Se le intuye el poderío, está lo suficientemente presente como para que sepas, ostras, suena rellenito bonito, pero no llega a desbordar, no llega a desmadrarse. Está contenido, tiene un grave muy bonito. No es voluptuoso, es contenido, pero precioso, muy bien delineado, sin distorsión, como me gusta. Pero seguimos, por partes. No quiero hablar más de esto, sino como, el, como sección de amplificación de auriculares. Las cifras que da Naim para las cifras de laboratorio del Naim por entre el IBE que efectivamente tiene una impedancia de salida que creo, creo, si no me equivoco, que ronda los 5 o 6 eh, ohmios o quizás sea un poquitín más. Quiero decir, es una cifra que cumple esa regla famosa del octavo al que me refería en otro vídeo para unos auriculares de 300 ohmios. Ya sabéis, divides la impedancia nominal por 8 y la cifra que te da tiene que ser una cifra que todavía te muestra una relación adecuada con la impedancia de salida que tiene que tener el amplificador de auriculares, que debe tener una impedancia nominal de salida aún más baja de esa cifra del octavo. Y eso te indica que si se encuentra por debajo de esa cifra del octavo, va a haber una buena relación de impedancia para poder excitar los auriculares. Y así es. 300 entre 8, yo no sé lo que da ahora, son 30 y tantos, si no me fallan los cálculos, pues la impedancia de salida nominal del Naim está por debajo de esa, de esa cifra y efectivamente se pone de relieve. Luego, en términos de potencia, también creo que llega a dar como, no sé si son 1200 milivatios. Los, los datos los veis vosotros, están por ahí, ¿vale? Con lo cual dices tú, claro, con esa impedancia, eh, los, los 1200 o los 1300 milivatios los da creo que con una impedancia de sobre 32 ohmios, ¿vale? Son cifras, digamos, relativas de potencia, relación, impedancia. Y por otra parte, lo que es la impedancia nominal de salida. Con lo cual, ves que todos los parámetros dicen es un buen amplificador de auriculares, bastante capaz para unos auriculares difíciles como puedan ser los 800. Ese, excuso decir, por ejemplo, de algo más fácil como, como puedan ser, por ejemplo, los Utopía de focal, que creo que son 80 ohmios nominales. Pero ahí quedó el apartado de auriculares, no quiero entretenerme más con el tema este. Porque, como dije, el Line es mucho más que un amplificador de auriculares, aunque fuese mi propósito probarlo como amplificador de auriculares. ¿Qué es el Line? El Line es lo mismo que aquel otro Line que ya probé, que tan buena sensación y que tanto me dolió eh, devolver, que era el NDX2 o el NXD2, ya es que me, me bailan las cifras en la cabeza. ¿Por qué me gustó tanto y por qué me sigue pareciendo tan brillante la plataforma streaming que emplea Naim? Sencillamente porque tiene un software desarrollado hasta tal punto de que lo puedes manejar con muchos elementos e instrumentos y además es estable, no se cuelga. Y no necesariamente con la conexión Ethernet, que suele ser generalmente la más fiable por su estabilidad, sino porque incluso la Wi-Fi mantiene una estabilidad que no he visto en ningún otro streamer que haya probado hasta la fecha y algunos muy reputados, lamentablemente algunos han sido un completo desastre, otros a pesar de ser bastante buenos sobre el papel perdían la conectividad con cierta frecuencia, pero con el Naime en cambio puedes estar perfectamente escuchando en streaming, bien sea con Tidal o bien pueda ser a través de sus, tu sistema NAS como yo escucho y a pesar de que estés utilizando otros componentes, otros dispositivos, estés navegando por internet con la tableta, estés leyendo, estés whatsappeando, mantiene la conectividad y no se queda colgado jamás en el tiempo que lo llevo eh, probando no se ha colgado ni una sola vez como le pasó al otro al nxd2 alguna 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 ocasional ligera vez se quedó colgado pero fue reiniciarlo y todo volvió a la normalidad a diferencia de lo que ocurre con tantos y tantos otros que siempre invariablemente se me han quedado colgados no importa cuál bien dicho esto el siguiente punto fue conectarlo a room 
y fue un plug and play. Pero quiero decir otra cosa antes de, antes de entrar con Room. Eh, un, la primera prueba, aparte de los auriculares y aparte de conectarle un disco duro externo, la, la primera fue intentar meterle la red wifi con coordenada. Y esto a mí siempre es algo que me, me toca las narices sobremanera. Pero me pasa con, con este, me pasa con un televisor, me pasa con la PlayStation, me pasa con cualquier componente. Al que yo le tenga que meter la, la contraseña de la red wifi, cuando además tienes que hacerlo con esto, con un mandito giratorio, tienes que hacerlo, me, me, me lleva a los demonios. ¿Y sabéis qué? que fue instalar la app de Naim en la tableta y automáticamente, no sé cómo ni de qué manera, seleccioné el Naim Unity Atom que me apareció en el menú y solita la aplicación se conectó a la red Wi-Fi. Se conoce que mi tableta ya tiene memorizada, evidentemente, la contraseña de mi red Wi-Fi doméstica y lo hice solito, ahorrándome el tedioso proceso de tener que meter la contraseña KQJKLMN mayúscula, minúscula, el motherfucker mayúscula, pero con minúscula. Me lo ahorró por completo. Automáticamente, el Unity Atom conectado a la red Wi-Fi doméstica de casa, ahorrándome ese molestísimo proceso. Una maravilla. Al igual que cuando haces con el cable Ethernet, que también te ahorras todo ese proceso. A partir de ahí, me senté en el ordenador, abrí Room y automáticamente, ¡pam!, ahí estaba el name Unity Atom. Esto también lo he visto con otros componentes. Pero bueno, aquí ya sabía yo que no iba a haber ningún problema y ha sido tan sencillo como abrir Room, abrir el audio y ahí estaba ya la componente apareciendo. No ocurre con otras marcas que a veces te exigen instalar un driver, descargártelo, metértelo en el ordenador para que Room te reconozca el aparato en cuestión. Esto, por ejemplo, me ha pasado con algún componente de Yamaha. No me ha pasado, por ejemplo, con los DAX internos de Macintosh, no me pasa con el Nain, no me pasa con algún otro que he probado recientemente. Lo reconoce de forma automática. Y en uno de abrir y cerrar de ojos ya tienes integrado Room y puedes manejar desde la app de Room en Nain, con lo cual todavía se abre más el elenco de opciones. Puedes manejarlo con el mando a distancia, puedes manejarlo con la app de Naim, puedes manejarlo con la app de Room, puedes manejarlo con el teléfono móvil y la app de Room en el móvil, como quieras. Puedes manejar de mil formas, yo al final siempre termino con Room porque estoy más familiarizado, no por otro motivo. Es que es así, puedes andar cambiando de una app a la otra que no se cuelga, cierras una, abres otra y te encuentras la información rápida, sin transiciones, sin eh, tiempos de respuesta, es todo sumamente rápido, ágil y eficaz. Por eso el aparato me gusta tanto, porque es que es sumamente amigable en este sentido. Es todo un rock and roll. Pero antes de esto, antes de contaros qué más hace, vamos a escuchar otro corte de música. Porque ya sé que estáis, estáis un poco hartos de escucharme. Bien. Just like the river, I've been running ever since. It's been a long, a long time coming, but I know a change gon' come. Oh, yes it will. It's been two. I don't know what's up there Beyond the sky It's been a long Long time coming But I know A change gonna come Oh yes it will Somebody keep telling me Don't hang around It's been a long A long time coming Bien, habéis escuchado audio en tiempo real. Ahora lo que habéis escuchado ha sido el conjunto formado por las JBL 4700, el preamplificador Yamaha C5000 que se lleva las mil maravillas con las dos etapas, en este caso puenteado en mono, de Macintosh a válvulas, 
MC275, la versión MK6, que utilizan dispositivos KT88. Es un conjunto que se lleva a las mil maravillas. Tiene suficiente poderío, aunque no sean excesivamente potentes, como otro material que puede haber por ahí, para mover las 4700, que tampoco son especialmente complejas por su curva de impedancia y sobre todo por el ángulo y fase. Bien, dicho esto, ahora lo que estoy haciendo es utilizar el line sin más como un DAC y como un streamer, ya no como auricular, ya no, ya no como amplificador auricular, sino como una fuente sumamente versátil, que además también puede ser utilizado como preamplificador. En un momento dado puedo conectar el Nine Unity Atom directamente a las dos etapas de potencia, prescindiendo del Yamaha C5000, porque tiene salida preamplificada y además de tipo XLR, así de versátil que es el condenado del aparato. Pero no lo he usado así, si os soy sincero. He querido mantener el Yamaha C5000 pues, para poder conectar otras fuentes y bueno, pues por tener un poco más de cacharre, porque me gusta. Y lo que habéis escuchado, ni más ni menos, es un disco que está excelentemente bien grabado, muy probablemente sea todo proceso digital, aunque finalmente se haya terminado imprimiendo en vinilo, es una grabación moderna, es una grabación de un violinista reputado, es además un disco que es un poco popurrí, no es música clásica, más bien es contemporánea, es la, bueno, los clásicos americanos, encontramos desde versiones instrumentales de Sam Cooke, no, no es instrumental porque en este caso hay una cantante, pero pasamos por temas de Copland y pasamos por Gershwin, el nombre impronunciable es Gershwin, Gershwin, pasando por Gershwin hasta Leonard Bernstein. Fijaos qué belleza el Ford Fair Lane que sale en la portada con el violinista Daniel Hope. Es un disco, ya digo, un poco popurrí, mezcla mucho, pero al mismo tiempo es un programa muy entretenido. Y además, está muy bien grabado. Es una orquesta grande y sin embargo de estas que se deja escuchar con mucha agradabilidad. Es música de music, música de elevador, music elevator, ya sabéis que hice un vídeo sobre esto. Es música que podría ser considerada de hilo instrumental, pero es música muy agradable. Qué rico que suena el violín. La verdad que el violín tiene un punto de SD. Me recuerda a aquellos primeros super audio CDs que tenían también algún tema de Bernstein, por cierto. Creo que era algún tema, el tema de América, en algún sampler que daban de, de DSD. Sonaba el violín tan rico. Pues aquí he vuelto a encontrarme con ese violín que me hizo recordar a los inicios del super audio CD. Digo, coño, qué bien que suenan los violines de, del señor Hope. Y además, qué bonitas que son las composiciones. Pues ya digo, los temas de América, el tema de Sam Cooke, eh, los de Copland, suenan muy bien suenan con mucho aire, es mmm, un poco jazzy de jazz, no es jazz porque no es una composición de jazz, es música contemporánea que tampoco clásica, pero es vibrante, es rica, tiene mucho aire, tiene mucha dinámica, le han dado mucho predominio a los metales, a la percusión metálica, el violín es el protagonista, en algún caso también la vocal, como ocurre con el tema de Sam Cooke, y la verdad que está muy bien grabado, me ha gustado muchísimo, y con la coloración propia de la válvula, con la eufonía propia de la válvula, con el grave de las JBL, con la directividad, con la inmediatez, la rapidez, la dinámica que tienen las bocinas, la verdad es que me ha parecido un disco fabuloso, como ha sonado, me ha encantado. Está disponible en Room, me ha gustado tanto que yo lo he terminado comprando en vinilo y os lo pongo en la descripción del vídeo por si también os interesa haceros con, con él, porque la verdad que yo creo que merece la pena, de lo mucho que me ha gustado, con eso os lo digo todo. Con lo cual... Podría seguir hablando largo y tendido del Unity Atom Headphone Edition y podría seguir hablando de tantas y tantas y tantas cosas porque el aparato la verdad es que es sumamente versátil a nivel de conectividad, todo lo que ofrece, la calidad, todo, etc. El aparato es un prodigio. Y además voy a concluir con esto y es la parte más arriesgada y la parte que más se presta a collejas porque hablar del precio siempre es hablar de algo delicado. Porque me atrevería a decir, ya sé que me podéis acollejear, pero como me tenéis cariño, sé que van a ser collejas con guante de seda. Me atrevería a decir que no es caro. Y vais a decir, estás loco, cuesta 3.000 euros. 3.000, un poco más. Pues teniendo en cuenta que el NDX2 que tuve costaba el doble y que no tenía sección de auriculares, y teniendo en cuenta que no tenía ni la mitad de cosas que tiene este, pues la verdad es que creo que en efecto Nain ha hecho un antes y un después en acercar al público el aparato sin perder ni un ápice de calidad. No creáis que porque no tenga el, la versión estándar de rack 43-44 centímetros y sea componente tipo MIDI, no creáis que Nain ha reducido la calidad. Es que sigue siendo un Nain de pura cepa, tanto por dentro como por fuera, que nadie lo dude lo más mínimo. Tiene una calidad percibida al tacto, tiene un factor mollo impresionante. Con lo cual, creo que sí que Nain ha hecho un esfuerzo por reducir el precio y se está democratizando. Pero, por otra parte, es que es quitando la sección de amplificación de potencia para cajas acústicas que como ya he dicho no tiene este pero sí tiene el hermano creo que es un all-in-one que es un preamp, un DAC, 
un amplificador de auriculares que además tiene una calidad brutal y tiene un servicio de flexibilidad y tiene una conectividad y tiene una plataforma de intuitiva, de fácil, de compatible que para mí, francamente, creo que no se puede decir que sea un aparato ni mucho menos caro. Tampoco diré que sea barato porque efectivamente la alta fidelidad jamás ha sido barata y sobre todo por otra cuestión, porque siempre que se habla de lo caro o de lo barato o de lo intermedio, de lo medio pensionista, soy consciente de dos cosas. La primera, que esto depende mucho de la economía de cada uno y la segunda, directamente relacionada con la anterior, que además también depende mucho de la economía del ámbito geográfico, puesto que sé que lamentablemente no en todos los sitios las cosas funcionan de la misma manera, con lo cual siempre hay que hablar en términos relativos. Pero dicho esto y teniendo en cuenta cómo es el aparato, lo que ofrece, la calidad que tiene, la bestia parda que es todo un rock and roll, a mí particularmente me ha parecido que es un sueño húmedo que se puede hacer realizable. Me ha encantado que me lo quede, en definitiva, me lo quedo, me encanta, es una bestia, es un rock and roll.